హాయ్ అండి ఇండియాలో అయితే నేను ఎప్పుడూ ముగ్గే లేదు సో స్టార్టింగ్ విత్ ముగ్గు బియ్య పిండి చాలా ఫైన్గా ఉంది సో ఏదో సో ఏదో ట్రై చేశాను ప్లీజ్ డోంట్ జడ్జ్ మీ ఇప్పుడు వెళ్ళేది ఆ రెడ్ కలర్ది వేస్ట్ మేనేజ్మెంట్ గార్బేజ్ ట్రక్ అనమాట గార్బేజ్ కలెక్ట్ చేసుకొని వెళ్తున్నాడు ముందుగా తెలుగు కివి వ్యూవర్స్ అందరికి సబ్స్క్రైబర్స్ కి హ్యాపీ వరలక్ష్మి వ్రతం ఆ వరలక్ష్మి అమ్మవారు దయ మీ అందరి మీద ఎప్పుడు ఉండాలని కోరుకుంటూ కరోనా నుంచి మనం అందరం బయటపడాలని కోరుకుంటూ వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్ ఈరోజు మేము వరలక్ష్మి వ్రతం మా ఇంట్లో వరలక్ష్మి వ్రతం మేము ఎలా చేసుకుంటాము అండ్ ఇంకా ఏమేమి ప్రసాదాలు చేసాము అవన్నీ చూపించబోతున్నాం సో స్టే ట్యూన్ చింతపండు ఎక్స్ట్రా ఉడకబెట్టుకుంటున్నాను సో దట్ పేస్ట్ ఉంటుంది పప్పులోకి పులిహోరలోకి వేసుకోవచ్చు ఎప్పుడైనా సరే అండ్ పూర్ణాల కోసం పప్పు ఉడికిపోయింది ప్లీజ్ ఇగ్నోర్ దస్ మీకు పులిహోరకి ఒక టిప్ చెప్పన ఎప్పుడైనా సరే పులిహోర చింతపండు పులుసులో కొద్దిగా కొద్దిగా బెల్లం వేసుకుంటే చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది అది పూర్ణిమ స్టిక్ అనమాట ఎందుకంటే పులిహోర పులిహోర మా ఇంట్లో పులిహోర ఎక్స్పర్ట్ ఎవరై ఎవరైనా ఉన్నారంటే అది నేనే మా ఇంట్లో అందరికన్నా మా అమ్మ కూడా అంటారు మా అమ్మ చేసినట్టు చేస్తావు పులిహోర అని సో ఇదొక టిప్ అనమాట ముందే వేయకండి ఇలా స్టవ్ ఆఫ్ చేసే ముందు ఉడికేశాక స్టవ్ ఆఫ్ చేసే ముందు వేయండి సో దట్ అది పాకంలాగా గట్టి పాకంలాగా అవ్వకుండా ఉంటుంది అది సెకండ్ టైప్ పులిహోర కోసం తాలింపు ఇందువు లేకుండా ఇందువు లేకుండా పులిహోర చేసి సభ్య సమాజానికి ఏం మెసేజ్ ఇస్తున్నట్టు ఆల్రెడీ నేను రైస్ కుక్ చేసుకొని ఆరబెట్టుకున్నాను అండ్ చూపించాను కదా ఇందాక చింతపండు పులుసు మొత్తం తీసేసి క్లీన్గా నీట్గా తీసేసి పిండుకున్నాను అట్లా సో నా ఈ వైట్ రైస్లో నేను తాలింపులో ఎప్పుడు పసుపు వేయను నేను తాలింపులో పసుపు అండ్ అండ్ ఇంకోటి ఏంటంటే నేను ఈ పసుపు డబ్బా ఓన్లీ పూజాకి వాడతాను అనమాట అందుకని అందులోంచి తీసి వేస్తున్నా నెక్స్ట్ చింతపండు పల్ప్ టామరిన్ పల్ప్ మీకు ఇష్టం కదా దార్విన్ దార్విన్ కి ఫేవరెట్ అనమాట పులిహోర మావాడు పులిహోర ప్రియుడు ఇలానే చేస్తాను నాన్న ఎవ్రీ టైం బ్లాక్ గా ఎందుకు ఉండదంటే చెప్తా ఫస్ట్ ఇట్లా కలిపేటప్పుడు ఫస్ట్ బ్లాక్ గానే ఉంటుంది తర్వాత మనం నేను ఎక్కువ ఎక్కువ పల్లి వేస్తాను దాదానికి పల్లి అంటే చాలా ఇష్టం అంటే పీనట్స్ ఇందాక టిప్స్ చెప్పాను కదా అవి ఫాలో అవ్వండి పులిహోర సరి బాగా రాకపోతే నాకు కమెంట్ చేయండి సో సాల్ట్ తగినంత చూసుకొని వేసుకోండి మీరు చేసుకునే క్వాంటిటీ బట్టి 
ఇది మా ఇద్దరికి మాత్రమే ఇవాళ నైట్ రేప్ కూడా వస్తుంది రాత్రికి సో అందుకని కొద్దిగానే ఉంది మీరు మాత్రం మీ క్వాంటిటీకి తగ్గట్టు చేసుకోండి అండ్ అమ్మవారికి చేసేటప్పుడు గుర్తు అమ్మో అండ్ అమ్మవారికి చేసేటప్పుడు గుర్తుంచుకోండి టేస్ట్ చూడకూడదు మిక్సింగా నువ్వు చేస్తావా అయితే మేడం చెయ్యి నెక్స్ట్ గారెలు వేసుకుందాం చెప్పగా మా ఇంట్లో పూజకి సంబంధించిన ఒక్క థింగ్ కూడా లేదు అనుకోవడానికి లేదు అర్థం కాలేదా చూపిస్తాం చెప్పానా అదన్నమాట సంగతి ఇప్పుడు ఇవన్నీ సర్ది అలంకారం చేయాలి గారెల పిండి వడ పిండి సరిగ్గా గ్రైండ్ అయిందో లేదో చూసుకోవడానికి ఇలా ఒక గిన్నెలో వాటర్ తీసుకొని కొద్దిగా తీసుకొని ఇలా వేయండి అలా తేలాలి సో మునిగింది అంటే గారెల పిండి సరిగ్గా అవ్వనట్టు అలా తేలితే సరిగ్గా గ్రైండ్ అయినట్టు దట్స్ అనేది టేప్ ఇప్పుడు నా అమ్మ వద చేస్తుంది ఎన్ని ఇయర్స్ అయినా నాకు గారెలు మాత్రం రావు రౌండ్ గేయటం మరి అంత జూమ్ అక్కర్లేదు లేరా వెనక్కి పెట్టు చాలా 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 అయ్యమ్మీన అమ్మ చేస్తుంది వద నీకు ఇష్టం కదగన్నా ఎలా చేసుకుంటాము అమ్మవారిని అని చెప్పి చేసి చూపిస్తాను నేను మీకు అంటే మా మదర్ ఫస్ట్ నుంచి చిన్నప్పుడు నుంచి ఇట్లా చేసేవాళ్ళు మీ అమ్మ వాళ్ళ ఇంట్లో ఎలా చేసుకుంటారు మీ అత్త లేదా మీ అమ్మ వాళ్ళ ఇంట్లో చేసుకోకపోతే మీ అత్తగారు వాళ్ళ ఇంట్లో ఎలా చేసుకుంటారు అలా చేసుకోవాలి మా ఇంట్లో అయితే ఇది అలవాటు అమ్మవారికి ఫేస్ పెడతాం అనమాట కొంతమంది కళ్యాణం బొట్టు పెడతారు కొంతమంది శారీ కూడా కడ చాలామంది శారీ కడతారు కానీ మా ఇంట్లో వచ్చేసి శారీ కట్టలేదు చిన్న చిన్నప్పటి నుంచి కూడా నేను చూసింది మా అమ్మ జస్ట్ ఇట్లా ఫేస్ కళ్ళు పెట్టి కలశం పెట్టేవాళ్ళు అనమాట సో నేను కూడా ఇయర్స్ నుంచి అదే ఫాలో అవుతున్నాను అండ్ ఇది నేను ఈ వరలక్ష్మి వ్రత నేను పెళ్లి కాక ముందు కూడా మా అక్కతో కూర్చొని మా అమ్మతో కూర్చొని చేసుకునేదాన్ని అంటే కాలేజ్లో ఉన్నప్పుడు అయితే కాదు బట్ నేను హాస్టల్లో ఉండి చదువుకున్నాను సో ఇంటికి వెళ్ళి ఇంటికి వెళ్ళేదాన్ని మా అక్క వాళ్ళు ఇంటికి వెళ్ళేదాన్ని దాంతో పాటు నేను కూడా కూర్చునేదాన్ని అనమాట పూజలో చేసుకునేదాన్ని సో ఐ డోంట్ నో పెళ్లి కాని వాళ్ళు చేసుకోవచ్చా లేదా నాకైతే తెలియదు నేనైతే చేసుకునేదాన్ని సో ఇలా మొత్తం కొబ్బరికాయకి కొబ్బరికాయకి ఇట్లా ఫుల్ ఇట్లా పసుపు రాసి కొద్దిగా ఆర్నిద్దాము ఈలోపు నేను హ్యాండ్స్ వాష్ చేసుకుంటాను నా కాళ్ళకు కూడా పసుపు రాసుకోవాలి శుక్రవారం కదా సో ఇలా ఒక రెడ్ నెయిల్ పాలిష్ ఇది ఐటెక్ స్టాజ్లర్ నేను ఇండియన్ స్టోర్లో తీసుకుంటాను
प्रत्येक अम्मवार प्रति इयर सो ब्रॉड ब्रॉड ये सैड चूस सो दट फेस की नीट उ बिह्य पिं मैदा अं पसुसी कलता इला स्टिकी जिगुर मुक्ला नैक्स्ट चवल को मैदा एक्वेक मन की स्टिकी उन्मा इयरिंग मन की ओडिपक उ रईट सैड कदा ना सो ईजी वस्तु लैफ्ट सैड लैफ्ट हाँ तो चेयल कदा कष्ट कदा अंकनी इट रोल
ఇలా కొద్దిగా చెరువు షేప్ వస్తే చాలు ఎప్పుడు కళ్యాణం బొట్టు పెట్టాలన్నమాట ఓకే దివిన వాట్ ఇస్ కళ్యాణం బొట్టు కన్నా వెన్ ద వెన్ ది గెట్ మ్యారీడ్ దిస్ ఇస్ హౌ దే పుట్ ద బొట్టు టు ద బ్రైడ్ అండ్ ద గ్రూమ్ ఓకే కొద్ది కిందకు వచ్చింది బట్ ఇట్స్ ఓకే ఎందుకంటే ఇక్కడ పైన కలశానికి మనకి కవర్ అవుతుంది కదా అందుకని కొద్ది కిందకు పెట్టాను ఇది ట్రై అయిపోయింది సో నా అమ్మ లుక్స్ లైక్ దిస్ సో ఇలా సెట్ చేసుకున్నాను అనమాట బ్లౌజ్ పీస్కి ఇది వచ్చేసి మనం తాళాలు గుర్తు అంటారు కదా అది పెట్టుకుంటాం కదా అది ఇలా సెట్ చేశాను అండ్ ఇది మన హెయిర్కి పట్టుకునే హెయిర్ బ్యాండ్ లోపల మీకు ఒకవేళ కోన్ షేప్ కరెక్ట్గా ఉండాలి అంటే ఒక టిప్ ఏంటంటే నేను ఇది రావట్లేదు సో నేను లోపల ఏం చేశానంటే ఇక్కడ కనిపిస్తుంది కదా ఇలా కోన్ షేప్లో పేపర్ ప్లేట్స్ ఉంటాయి కదా మనకి పేపర్ ప్లేట్స్ని కట్ చేసుకొని ఇట్లా లోపల పెట్టానమాట సో అది బెండ్ అవడానికి మీకు కార్డ్బోర్డ్ బాక్స్ అయినా ఏదన్నా పెట్టుకోండి సో బెండ్ అవ్వకుండా మనకి ఇట్లా పొడుగ్గా ఉంటుంది సో ఇప్పుడు మన ఓవరాల్గా ఇలా ఉంటారనమాట వెనక్కి పెట్టమ్మా నేను మళ్ళీ అలంకారం చూపిస్తాను ప్రసాదాలన్నీ అయిపోయినాయి అనమాట పులిహోర వడలు పాయసం దద్దోజనం పూర్ణాలు సో పూజ చేసుకుందాం అలంకరించాక అమ్మవారు ఇట్లా ఉన్నారు పూజ చేశాక ఇంకా కళ్ళు వస్తుంది మీ అందరికీ కూడా వరలక్ష్మి అమ్మవారి హారతి అండ్ అందరికీ వరలక్ష్మి వ్రతం శుభాకాంక్షలు సో ఈ విధంగా ఈ ఇయర్ మా వరలక్ష్మి వ్రతం జరిగింది సో ఇలాగే ప్రతి ఇయర్ హ్యాపీగా వరలక్ష్మి వ్రతం చేసుకోవాలని కోరుకుంటూ మీ అందరి కోసం కూడా నేను ఈరోజు పూజ చేశాను అండ్ వరల్డ్లో కరోనా పోవాలి ఆర్ మన హ్యుమానిటీ ఇంకా పెరగాలి మన అందరిలో హ్యుమానిటీ పెరగాలి అండ్ కరోనా పోవాలి ఆల్సో మన హ్యూమన్ బీయింగ్స్ కరోనాకి రెసిస్టెంట్ అవ్వాలి రెసీలియంట్ అవ్వాలి అని కోరుకుంటూ అండ్ మా సబ్స్క్రైబర్స్కి మా సబ్స్క్రైబర్స్కి మాత్రమే కాదు అందరికీ కూడా వరలక్ష్మి వ్రతం స్వాకాంక్షలు ఆ వరలక్ష్మి దేవత మీ మీ అందరి మీద తన బ్లెస్సింగ్ షవ చేయాలని కోరుకుంటూ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ ఫర్ వాచింగ్ దిస్ వీడియో ప్లీజ్ సబ్స్ ఓకే గో హెడ్ షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ ప్లీజ్ లైక్ షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ టు అవర్ వీడియోస్ And put a nice comment. Yes, please. <laughs> Bye.